നമസ്കാരം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വിൽ വിജയൻ ഡയാലിസ് ടെക്നോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് സോഡിയം പ്രൊഫൈലിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് സോഡിയം പ്രൊഫൈലിങ് അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം മോഡലിംഗ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് സോഡിയം പ്രൊഫൈലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈം ഡിപ്പെൻഡഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് സോഡിയം ലെവലിനെ ഡയാലിസ് മെഷീൻ സമയത്തിനനുഷ്ഠിതമായിട്ട് സോഡിയത്തിൻ്റെ ലെവല് മെഷീനിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് സോഡിയം പ്രൊഫൈലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പം ഇറങ്ങുന്ന വിപണിയിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു വിധം ഡയാലിസ് മെഷീനിലെല്ലാം നമുക്ക് സോഡിയം പ്രൊഫൈലിംഗ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് വളരെ ഓൾഡ് മോഡലുകളൊന്നും നമുക്ക് സോഡിയം പ്രൊഫൈലിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പുതിയ പുതിയ മോഡലുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് എസ് എസ് ആഡ് ആയാലും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് പോലുള്ള ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ ആസിഡ് പ്രൊഫൈലിങ്ങും ആസിഡിലും പ്രൊഫൈലിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ കാർ പ്രൊഫൈലിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും യു എഫ് പ്രൊഫൈലിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോഡിയം പ്രൊഫൈലിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറേ പുതിയ പുതിയ ഓപ്ഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡയാലിസ് മേഖലകളിൽ അപ്പോൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന് വരുന്നത് സോഡിയം പ്രൊഫൈലിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് സോഡിയം പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്തിനാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വട്ട് ഇസ് എ എയിം ഓർ അഡ്വാൻറ്റേജ് എയിം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഡാൽ സോഡിയം പ്രൊഫൈലിങ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ഡി സെഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എയിം ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു വിധ എല്ലാ ഡയാലിസ് മെഷീനിലും നമുക്ക് സോഡിയം പ്രൊഫൈലിങ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോഡിയം പ്രൊഫൈലിങ്ങിൻ്റെ അഥവാ സോഡിയം പ്രൊഫൈലിങ് ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വിപണിയിൽ ഇറങ്ങുന്നതിൽ സോഡിയം പ്രൊഫൈലിങ് യു എഫ് പ്രൊഫൈലിങ് ബൈ കാർബൺ ആൻഡ് പ്രൊഫൈലിങ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വിധം വിപണിയിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു വിധം ഡയാലിസ് മെഷീനുകളിലല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡയാലിസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡയാലിസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അഥവാ സോഡിയം പ്രൊഫൈലിങ് ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ഓവർലോഡ് ആയിട്ട് വരികയാണ് പക്ഷേ അവരുടെ ബി പി വളരെ ലോ ആണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സോഡിയം വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പേഷ്യൻറ്റിന് നമുക്ക് സോഡിയം ഇമ്പ്രൂവ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം വളരെ കൂടി നിൽക്കുന്ന പേഷ്യൻറ്റിൽ നമുക്ക് സോഡിയം കുറക്കാനും സാധിക്കും ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഡയാലൈസറ്റിൽ ഡയാലൈസറ്റിൻ്റെ സക്ഷൻ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ അപ്പോൾ ഡയാലൈസറ്റിൻ്റെ സക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ആസിഡ് ഇപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ കാർബണേറ്റിലെ സെക്ഷനാണ് മെഷീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബൈ കാർബണേറ്റിലെ സെക്ഷൻ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ചില ചില മെഷീൻസിലൊക്കെ നമുക്കത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ആസിഡിൽ നിന്ന് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആസിഡിലെ സെക്ഷൻ കൂട്ടുക ഇപ്പോൾ സോഡിയം പ്രൊഫൈലിങ് നമ്മൾ ഒരു മെഷീനിൽ കൂടുതൽ കൂട്ടി സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ചിലപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം ഓൾറെഡി ഒരു കൂടുതലുള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സോഡിയം പ്രൊഫൈലിങ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആസിഡിൽ നിന്ന് സക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡയലൈസ് ഡയലൈസറ്റിൽ ആസിഡിൽ നിന്നാണ് സക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം മഗ്നീഷ്യം ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെയും കൂടെ അളവ് അതേ രീതിയിൽ കൂടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയ വരുന്ന മെഷീനിലെല്ലാം അത് അതിൽ കുറേ ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പുതിയ വരുന്ന മെഷീനിലെല്ലാം ബൈ കാർബൺ എന്നാണ് സക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബൈ കാർബൺസ് എന്ന് സക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു ആസിഡോസിസ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൈ കാർബണേറ്റിൻ്റെ അളവും കൂടെ കൂടും അതാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആസിഡ് പ്രൊഫൈ സോഡിയം പ്രൊഫൈലിങ്ങിന് കൂടുതൽ കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട് കൂടാതെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട് അഡ്വൻറ്റേജ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാതിരി പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ഡി സെഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ പ്രോപ്പർ സോഡിയം ബാലൻസിങ് ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സോഡിയത്തിൻ്റെ ബാലൻസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫസ്റ്റത്തെ വൺ മിനിറ്റ് ക്യാമറ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സോഡിയം ബാലൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട്
ഇപ്പൊ കൂടുതലായിട്ടും ഡോക്ടറിന്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സോഡിയം പ്രൊഫൈലിംഗ് ഡയാലിസ് മെഷീനിൽ ചെയ്യത്തുള്ളൂ വിത്തൗട്ട് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരിക്കലും സോഡിയം പ്രൊഫൈലിംഗ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് എച്ച് ഡി സെഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഓസ്മോട്ടിക് ഇക്ലിബ്രിയം നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഓസ്മോട്ടിക് ഇക്ലിബ്രിയം ഈക്വലായിട്ട് നിർത്താൻ സഹായിക്കും സോഡിയം പ്രൊഫൈലിംഗ് കൊണ്ട് ഇതാണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് സോഡിയം റിമോ സോഡിയം പ്രൊഫൈലിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോപ്പർ ആൻഡ് പ്രോപ്പറായിട്ടും ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സോഡിയം പ്രൊഫ് സോഡിയം ബോഡിയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വാസ്കുലർ സ്റ്റെബിലിറ്റി നമുക്ക് സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിർത്താൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഡിക്രീസ് ദ നമുക്ക് മസിൽ ക്രാംസ് ഡയാലിസിൻ്റെ അടക്ക് സാധാരണ ഏതെങ്കിലും പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ മസിൽ ക്രാംസ് ഒക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മെഡിസിൻ ഏതെങ്കിലും ലിവോ കണ്ണിറ്റൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ അതുപോലുള്ള ഇതൊക്കെ ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം സോഡിയം പ്രൊഫൈലും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം ചിലപ്പോൾ അത് അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പേഷ്യൻറ്റിന് അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഡി ഡി എസ് കുറക്കാൻ സാധിക്കും ഡി ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയാലിസിസ് ഡിസിക്ലിബ്രിയം സിൻഡ്രം കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഡയാലിസിസ് പ്രൊഫൈൽ സോഡിയം പ്രൊഫൈലിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ സോഡിയം പ്രൊഫൈലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ